அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி மொட்டு கத்திரிக்காய் பொரியல் அதாவது பிஞ்சு கத்திரிக்காயில் பொரியல் எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் முதல்ல அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது இவ்வளோ போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்த்துக்கணும் பார்த்ததில் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் ரெண்டாவது உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த மசாலா மிக்ஸ் பண்ணது வந்து நீங்கள் மீனுக்கு எப்படி மசாலா போடுவீங்களோ அந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இந்த மல்லித்தூள் இல்லாமல் ஜீரகத்தூள் போடணும்னா அப்படியும் போட்டுக்கலாம் அது உங்கள் டேஸ்ட் எப்படியோ அதை பொறுத்து போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு கால் கிலோ பிஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு சின்ன கத்திரிக்காய் எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ருசி நல்லாயிருக்கும் இந்த கத்திரிக்காயை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நாலாக வெட்டி வச்சுக்கணும் கீழே வர வெட்டி அதை தனித்தனியாக ஆக்கிடக்கூடாது சின்ன ஒரு போர்ஷன் ஜாயிண்டாகவே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு உள்ள புழு பூச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த வெட்டின கத்திரிக்காயை கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டு வச்சா கத்திரிக்காயில் காரல் ஏதாவது இருந்துன்னா காரல் எடுத்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப வித்தில்லாத கத்திரிக்காயாக எடுத்தால் ருசி நல்லாயிருக்கும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் தண்ணியிலேருந்து எடுத்துட்டேன் இந்த மசாலாவை வந்து இந்த மாதிரி பட்டர் நைஃப் வச்சோ கத்தி வச்சோ வச்சா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கை வச்சு வைக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த கத்திரிக்காயை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆச்சுன்னா இந்த மசாலா அவ்வளோவும் எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் நல்ல இந்த மாதிரி அவ்வளோ கத்திரிக்காமல் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து நாம் இப்போ நாளைக்கு பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடணும்னா இன்றைக்கி நைட்டு ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா காலையில் எழுந்திரிச்ச விடணும்னா பொறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ ஊற விட்டுட்டு பண்ணும்போது நல்லா இந்த காரம் உப்பு எல்லாம் அதில் நல்லா உரைச்சி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் சட்டியில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த கத்திரிக்காயை போட்டுடலாம் போட்டு அந்த மசாலா மீதி இருந்துச்சுன்னா அந்த மசாலாவையும் இதிலே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை நல்லா பெரட்டி விட்டுடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெர பெரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து கம்மி பண்ணிடணும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த கத்திரிக்காயை அந்த சட்டி மொத்தமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் அந்த கத்திரிக்காயோட ஷேப்பு மாறாமல் ரொம்ப ஜென்டிலாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க பெரட்டி விட்டு விட்டு மூடி வச்சு வச்சு வேக வைக்கும்போது சீக்கிரமாக வெந்துடும் கத்திரிக்காயோட மேல் போர்ஷன் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்ல சாஃப்டாகவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ம பிஞ்சு கத்திரிக்காயோட பொரியல் இது வந்து கத்திரிக்காயோட ருசியை பொறுத்து தான் இதோட ருசியும் இருக்குது ஆனதுனால நல்ல கத்திரிக்காயாக பார்த்து எடுத்துக்கணும் கத்திரிக்காய் வந்து ரெடி ஆயாச்சு இந்த பிஞ்சு கத்திரிக்காய் பொரியல் வந்து ரசம் சாதத்தோடையும் தயிர் சாதத்தோடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கீரை குழம்பு வச்சு இந்த மொட்டு கத்திரிக்காய் பொரியல் தான் நான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன் கீரை குழம்பு கூடையும் இது நல்ல காம்பினேஷன் தான் அந்த எண்ணெயை நாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த எண்ணெயை நமக்கு வேறு ஏதாவது சாம்பாரோ வேறு ஏதாவது புளி குழம்போ வைக்கும்போது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு செலவாக்கிடலாம் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காவை மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம் நீங்களும் இந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ